गाइस आई एम योर फ्रेंड यू आर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू गाइस आर गुड गाइस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हिंदी पैडागोजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि सी के एग्जाम में कंफर्म है जो मैं कंटेंट अब करवाने जा रही हूँ वहाँ से टू क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं वो सी में हिंदी में भी आ जाते हैं साथ साथ वो सी सेक्शन में भी आ जाते हैं सो लेट गेट स्टार्ट हम कर रहे हैं लैंग्वेज के स्किल्स जिनको हम बोलते हैं भाषा के कौशल अब भाषा कौशल की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आता है कि लैंग्वेज के स्किल्स होते क्या हैं मतलब भाषा कौशल होते क्या हैं तो देखो कोई भी लैंग्वेज है आप सीखना चाहते हो सिखाना चाहते हो तो किसी भी लैंग्वेज को आप कैसे सिखाओगे कुछ स्किल्स तो होते होंगे ना लैंग्वेज के अंदर इन द सेंस कि आप बच्चों को सिखाने लगे तो कुछ कौशल्स को आप यूज़ करोगे तो जिन सिखाने के तरीके जिन कौशल्स को हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वो होते हैं भाषा कौशल तो सबसे पहले तो एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि लैंग्वेज के स्किल्स का क्या सीक्वेंस होता है तो भाषा कौशल का सबसे पहले तो सीक्वेंस याद रखना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग हिंदी में बोलते हैं लिसनिंग को बोलते हैं सुनना स्पीकिंग को बोलते हैं बोलना रीडिंग को बोलते हैं पढ़ना और राइटिंग को बोलते हैं लिखना लेकिन इतना सिंपल नहीं होगा शुद्ध हिंदी में सुनने को बोलते हैं गाइस श्रवण कौशल ठीक है सुनने को बोलते हैं श्रवण कौशल बोलने को बोलते हैं वाचन कौशल ठीक है आपको शुद्ध हिंदी में सुनना बोलना पढ़ना लिखना नहीं मिलेगा आपको लिखा मिलेगा श्रवण कौशल वाचन कौशल पठन कौशल लेखन कौशल ठीक है तो इस तरीके से आपको चार स्किल्स है तो इनका सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो सीक्वेंस याद रखने का बहुत सीधा सा तरीका है भाई कोई भी बच्चा है लाइफ में पैदा हुआ है तो सबसे पहले वो पैदा होता है तो हमारी सुनता रहता है हम सारे दिन उसके कान में कुछ कुछ कह पै करते रहते हैं और बच्चा बेचारा सुनता रहता है तो सबसे पहला स्किल क्या हो गया भाई सुनना ठीक है बच्चा सुनता है बच्चा कहता है यार बहुत सुन लिया मैं भी बोलूंगा अब फिर बच्चा क्या करने लग जाता है बोलने लग जाता है मीन्स फिर बोलना स्टार्ट हो जाता है तो सुनने के बाद क्या होगा बोलना जैसे ही बच्चा बोलना स्टार्ट हो जाता है तो भाई पेरेंट्स क्या कहते हैं यार बोलने लग गया तू पढ़ भी ले भाई तो बोलते ही बच्चा पढ़ना स्टार्ट हो जाता है और पढ़ने पढ़ते ही हम डोट लगा देते हैं कि लिख ले बेटा तू कहने का मतलब इससे आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद रहेगा कि कौन सा पहले आता है भाई सबसे पहले बच्चे ने बोला बोलते ही हम कहते हैं चल बेटा वो वो कहता है मैंने सॉरी सबसे पहले बच्चे ने सुना फिर कहता है यार मैंने बहुत सुन लिया मैं तो बोलूंगा बोलते ही बच्चा पढ़ने लग जाता है और पढ़ते ही बच्चा लिखने लग जाता है अब ये जो स्किल्स होते हैं चार इनमें से दो स्किल्स होते हैं ग्रहित और दो स्किल होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं उच्चरित ठीक है दो स्किल्स होते हैं उच्चरित और दो स्किल्स क्या होते हैं ग्रहित अब क्वेश्चन आता है कौन से ग्रहित होते हैं और कौन से उच्चरित कौशल होते हैं बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में भी आता है विच इज द रिसेप्टिव स्किल्स एंड विच इज प्रोडक्टिव स्किल तो उच्चरित को बोलते हैं प्रोडक्टिव ग्रहित को बोलते हैं रिसेप्टिव तो कौन से ग्रहित हो अब देखो कुछ भी नहीं करना आपको कोई भी नहीं रटना बच्चे पढ़ते रहते ये वाला ये ये वाला ये कुछ नहीं करना देखो ग्रहण हम भाषा को ग्रहण कैसे करते हैं या तो हम मतलब सुनकर ग्रहण करते हैं या पढ़कर ग्रहण करते हैं मतलब ग्रहण कैसे करते हैं या तो सुन के या पढ़ के तो सुनना और पढ़ना तो श्रवण कौशल और पठन कौशल कैसे हो गए भाई ग्रहित हो गए अब उच्चरित हम भाषा को उच्चारण कैसे करते हैं या तो बोल कर या लिख कर तो वाचन कौशल और लेखन कौशल कैसे हो गए उच्चरित तो पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से ध्यान रखना उच्चरित स्किल कौन से हैं सीधा सीधा से ध्यान रखना उच्चारण किससे करते हैं या तो बोल कर या लिख कर तो बोलना और लिखना तो उच्चरित हो गए और पढ़ना और सुन के हम ग्रहण करते हैं तो ये ग्रहित हो गए तो इंग्लिश में भी सेम रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव हो जाते हैं ध्यान रखना अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं तो भाषा कौशल की सबसे पहले तो भाई विशेषताओं पे चलते हैं कि क्या विशेषताएं होती है किसी भी भाषा कौशल भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है तो भाषा कौशल एक व्यवहारिक पक्ष है व्यवहारिक मतलब हमारे बिहेवियर में होता है डेली यूज में होता है डेफिनेटली भाषा की संप्रेषण था संप्रेषण मतलब होता कम्युनिकेशन भाषा कौशल्स पर आधारित होती है जितने अच्छे हमारे अंदर स्किल्स होंगे कम्युनिकेशन उतना अच्छा हम कौशल कर पाएंगे भाषा कौशल अर्जित किया जाता है जो प्रशिक्षण से आता है मतलब भाषा कौशल को क्या है भाई हम अक्वायर करते हैं हम सीखते हैं एक्विजिशन होता है एक होता है एक्वायरिजेशन तो मतलब हम खुद जो चीज़ को सीखते हैं वो तो होता है सहज आना स्वाभाविक आना लेकिन स्किल्स जो होते हैं वो स्वाभाविक नहीं आते स्किल्स को हम लर्न करते हैं भाषा कौशल शाब्दिक अंत क्रिया होती है इंट्रैक्शन होता है डेफिनेटली भाषा कौशल में मानसिक शारीरिक ज्ञान इंद्रिया आदि सभी क्रियाएं एक्टिव रहती हैं बिल्कुल क्योंकि देखो भाषा कौशल है तो आपका मेंटल लेवल आपका शारीरिक लेवल आपका ज्ञान इंद्रिया सभी एक्टिव रहती हैं पहले के कौशल बाद के कौशल अच्छे माने जाते हैं पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि पहले के कौशल्स जो पुराने स्किल्स हैं वो बाद वाले स्किल्स अच्छे हैं 
लिव दिस भाषा कौशल अंत संबंधित होते हैं ये क्वेश्चन भी याद रखना क्वेश्चन आता है क्या भाषा के कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं बिल्कुल क्योंकि चारों का एक सही सामंजस्य होता है तभी एक बच्चा बेटर जो है सीख पाता है भाषा कौशल का विकास धीरे धीरे होता है ये नहीं है कि आप पैदा होते ही एकदम सारे स्किल्स आप में बहुत अच्छे तरीके से आगे तो धीरे धीरे क्या होता है डेवलपमेंट होता है तो वेरी फर्स्ट हम चलते हैं स्वर्ण कौशल पे स्वर्ण मतलब सुनने वाला कौशल ठीक है तो सबसे पहले बच्चा सुनता है किसी भी वाचन सुनने के अर्थ को सुनकर भाव को ग्रहण करना आपको पता किसी की सुनकर उसके अर्थ को समझना उसके भाव को ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है अब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कैसे कैसे आएंगे चार चार डेफिनेशंस दी होंगी और पूछेंगे श्रवण कौशल के लिए कौन सी उपयुक्त है वाचन कौशल के लिए कौन सी उपयुक्त है लाइक दैट ठीक है तो दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना श्रवण कौशल में क्या फायदा आप दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हो क्योंकि सुनोगे भाई सुनोगे तभी सीखोगे अब सुन रहे हो आप मेरी तो सीख रहे हो ना तो सुनना बहुत जरूरी होता है दूसरों के द्वारा उच्चारण को सुनकर हमेशा शुद्ध उच्चारण होता है तो बात करें उच्चारण शुद्ध होता है किससे भाई वाचन कौशल से भी उच्चारण शुद्ध होता है और ध्यान रखना श्रवण कौशल से भी क्योंकि दूसरों की सुनेंगी तो हम शुद्ध उच्चारण से उसको क्या करेंगे अनुकरण करेंगे फॉलो करेंगे फिर शुद्ध सामग्री का समझने में योग्यता विकसित होगी हमारी वक्ता के मनोभाव को हम समझने में निपुण हो जाएंगे ध्यान से सुनेंगे तो धवनियों का विभेदीकरण कर पाएंगे क्योंकि देखो कोई बंदा बोल रहा है हम सुन रहे हैं तो हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं क्या क्या धवनी उसने बोली है शब्द भंडार में तो डेफिनेटली वृद्धि होगी भाई मैं बैठी हूँ मान ले आप कुछ पढ़ा रहे हो तो मैं तो कहती हूँ लर्निंग लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ जिस टीचर को ये लगता है ना कि मुझे तो सब कुछ आता है तो मतलब एंड ऑफ लर्निंग है इंसान जितना सीखता है ना उतना वो बेटर दे पाता है अब मुझे हर सब्जेक्ट क्लियर है लेकिन आप मानोगे डेली कुछ ना कुछ नया निकालती रहती हूँ पुराने नोट्स हैं उनमें इतना एडिटिंग हो जाता है टाइमली क्योंकि लर्निंग इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग जितना आप सीखोगे उतना आप पढ़ोगे तो ठीक है तो लर्निंग होता है भाई सब तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है समाज जीवन सबकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है आप गली में बैठे हो कोई आपको बातें बता रहा है तो आप सुन रहे हो ना तो सुनने से आपको क्या मिल रहा है आस की और भी एटमोसफेयर की जानकारी आपको जो है मिल रही है फिर आ जाता है स्वर्ण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं जो आप स्वर्ण कौशल करते हो तो उस किस किस विधियों के माध्यम से आप सुन सकते हो तो भाई देखो एक तो पाठ के माध्यम से स्वय स्वर पाठ टीचर पाठ पढ़ रहा है मैं सुन रही हूँ तो इस विधि से हम क्या करते हैं स्वर्ण कौशल को ग्रहण कर लेते हैं वाद विवाद डिस्कशन कोई बंदे कर रहे हैं तो हम उनको सुन लेते हैं कोई नाटक चल रहा है तो हम उनको सुन लेते हैं कोई क्विज चल रहा है तो सुन लेते हैं भाषण तो ये कैसी होती है स्वर्ण कौशल की विधियाँ स्वर्ण कौशल का फायदा भी आप समझ गए होंगे कि क्या विशेषताएं होगी क्यों महत्वपूर्ण है लाइफ में स्वर्ण कौशल ठीक है फिर ये इसके क्या होते हैं मैथड्स फिर आता है वाचन कौशल वाचन मतलब बोलने वाला स्कल अब भाई बोले बिना तो जीवन ही नहीं चलता हमारा है ना तो वाचन कौशल तो आपको पता बहुत महत्वपूर्ण है विचारों को अभिव्यक्ति को ग्रहण करना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है गाइस कौन सा वाचन कौशल वाचन कौशल के क्या उद्देश्य हैं वाचन कौशल से आप अपने भाव अपने अनुभव अपने विचारों को बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं देखो मतलब कोई बोल नहीं पाता एक्सप्रेशन करते हैं इशारा करते हैं दूसरा बंदा क्लियर समझे ना समझे बट इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन देन एवरीबडी अंडरस्टैंड यू बेटर ठीक है तो स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं शुद्ध उच्चारण उचित स्वर उचित हाव भाव बहुत मतलब इन सब के साथ बोलना बहुत बढ़िया लगता है निसंकोच होकर हम अपनी बात को प्रेजेंट कर देते हैं बिल्कुल वार्तालाप के योग्य बन जाते हैं धारा प्रभाव मतलब हमारे अंदर एक फ्लुएंसी आती है जब हम अच्छा बोलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी तो आप कह सकते हो कि वाचन कौशल से कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है जो स्टूडेंट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी किससे इंक्रीज होता है वाचन वाचन कौशल से ही होता है अध्यापक से हम असेंडिंग डिसेंडिंग अपने प्रभाव से बात कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना वाचन कौशल बहुत वाचन कौशल पे स्टार लगा लो एग्जाम में कंफर्म है मैं लिख के देती हूँ क्वेश्चन आएगा वाचन कौशल से ठीक है और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ मेरी एक भी वीडियो होगी एग्जाम में अननेसेसरी नहीं होगी जितनी मेरे चैनल पे वीडियो है ना मैं हमेशा ये बोलती हूँ मैं लिख के देती हूँ इट मीन्स इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ सेवन ईयर टीचिंग ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कि मैं एक वीडियो भी आपको पढ़ाऊंगी ना तो एग्जाम में यू विल फाइंड वन मार्क तो वाचन कौशल से पक्का क्वेश्चन आएगा अब वाचन कौशल के टाइप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वाचन कौशल की विधियाँ तो वाचन कौशल की मुख्य दो विधियाँ होती हैं एक सैस्वर वाचन और एक मौन वाचन ठीक है एक सैस्वर वाचन और एक मौन वाचन फिर आगे सैस्वर वाचन के टाइप होते हैं तो सैस्वर वाचन के अंदर क्या होता है देखो नाम से क्लियर है सैस्वर सैस्वर मतलब स्वर के साथ मतलब आवाज के साथ बोली के साथ तो सैस्वर वाचन के अंदर क्या होता है कि 
शिक्षक जो है मौखिक रूप से अब ध्यान से सुनना इसके अंदर क्या होता है सह स्वर में बच्चा बोलता है ध्यान रखना जब बच्चा किसी पाठ को बोल बोल कर पढ़ रहा है तो सह स्वर वाचन होता है इससे बच्चे में क्या फायदा होता है देखो सह स्वर वाचन का फायदा पूछेंगे क्या फायदा है बच्चों में संकोच दूर हो जाए हेजिटेशन नहीं होती प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है उसमें कॉन्फिडेंस आता है वो क्लास में खड़ा होकर बोलने लायक बनता है तो सह स्वर वाचन जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है और सैस्वर वाचन के साथ साथ इसमें थोड़ा आगे और टाइप्स दिया हुआ है मैं समझा देती हूँ सैस्वर जो वाचन होता है उसमें और भी टाइप होते हैं जैसे सैस्वर वाचन का एक टाइप होता है आदर्श वाचन आदर्श वाचन के अंदर क्या होता है अध्यापक बोलता है पॉइंट को ध्यान से समझना जब एक बच्चा किसी पाठ को बोल बोल कर पढ़ रहा है डेट इज सैस्वर वाचन लेकिन जब एक टीचर एक पाठ को बोल बोल कर पढ़ रहा है डेट इज आदर्श वाचन हम ऐसे याद करेंगे हमारा टीचर आदर्श और हमारा टीचर का वाचन आदर्श तो टीचर जब बोल बोल कर पढ़ता है डेट इज आदर्श वाचन लेकिन अध्यापक जब बोल के पढ़ता है आदर्श वाचन लेकिन जब बच्चा बोल के पढ़ता है डेट इज सैस्वर वाचन मेक यूर माइंड क्लियर रिमेंबर दिस पॉइंट इंपॉर्टेंटली और फिर कई बार क्या होता है टीचर पढ़ता है बच्चा उसको बोलता है तो इसको बोलते हैं अनुकरणात्मक वाचन जब टीचर पढ़ता है और बच्चा उसको बोलता है खाली बच्चा पढ़ रहा है सैस्वर वाचन खाली टीचर पढ़ रहा है आदर्श वाचन टीचर पढ़ रहा है बच्चा उसको फॉलो कर रहा है डेट इज अनुकरणात्मक वाचन ठीक है मौन वाचन क्या होता है जब आप चुपचाप पढ़ते हो मौन वाचन क्या होता है जब आप चुपचाप पढ़ते हो अब मौन वाचन से क्या फायदा जैसे हम बोलते हैं नहीं ऐसे ऐसे पढ़ते हैं मतलब धीरे 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 मन मन में पढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा होता है उससे आपको क्लियरिटी आती है विचारों में मतलब अर्थ को समझने के लिए क्वेश्चन आए अर्थ को समझने के लिए कौन सा वाचन होता है तो मौन वाचन होता है अर्थ को समझने के लिए ठीक है अब आती है कविता पाठ वाचन की और भी विधियां ये तो मुख्य विधिया मुख्य विधिया पूछे तो दो हैं सैस्वर और मौन वाचन लेकिन अन्य विधिया भी बहुत सारी हैं जो वाचन कौशल की होती है एक होती है कविता पाठ जब बच्चे बोल बोल कर कविता पाठ करते हैं किसी समारोह में तो डेट इज ऑल्सो द मैथड ऑफ वाचन कौशल फिर कहानी सुनाना कहानी सुनाना भी वाचन कौशल का ही भाग होता है छोटे छोटे बच्चे आपको पता है कहानी को बहुत पसंद करते हैं छोटे बच्चों को सिखाने का सबसे बेस्ट माध्यम होता है कहानी कहानी से जो कल्पना शक्ति का विकास होता है अधूरी कहानी बच्चों से टीचर पूरी करवाता है तो उनका जो चिंतन है वो सब कुछ कंप्लीट होता है तो काफ़ी अच्छा होता है कहानी कौशल चित्र वर्णन चित्र वर्णन में क्या होता है छोटे छोटे पिक्चर बच्चों को दे दिए जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है बेटा तुम्हें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है और उस चित्र वर्णन को क्या किया जाता है एक्सप्रेस किया जाता है तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिर प्रश्नोत्तर आप क्वेश्चनिंग आंसर करते हो वाचन कौशल में क्वेश्चन आंसर करता है अध्यापक पूर्ण छात्रों से क्वेश्चन पूछता है वार्तालाप तो आपको ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट कि वार्तालाप वाद विवाद क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा वाचन कौशल की विधि नहीं है तो आपको ध्यान रखना है वाचन कौशल में सारी चीज़ें होती हैं वार्तालाप औपचारिक भी हो सकता है अनौपचारिक भी औपचारिक होता है फॉर्मल जब हम अपने टीचर्स वगैरह एक साथ करते हैं अनौपचारिक वैन वी आर टॉकिंग विद आवर फैमिली मेंबर्स अनौपचारिक होता है ये ठीक है ना वाद विवाद जो डिस्कशन होता है वो छात्र पूर्व निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तर्कपूर्ण ढंग से आपको पता वाद विवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आता है भाषण भाषण भी एक वाचन कौशल की बहुत ज़बरदस्त अभिव्यक्ति होती है क्योंकि आप स्पीच करेंगे तो बच्चे जो है बेटर सीख पाएंगे ना नाटक मंचन है आप नाटक कर रहे हो तो नाटक में क्या करेंगे आपको प्रभाव एक एक्सप्रेशन इशारे टेप रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्र जो अपनी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी चर्चाओं को अपनी डिस्कशन को अपने गानों को और मतलब उसको इम्फ्लू मतलब इम्प्रेसिव वे में सुनाया जाता है टेलीफोन पे जब आप आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये भी तो वाचन कौशल का ही एक माध्यम है ना शिक्षक टीचर से पूछता है तो ये सब किसका होते हैं भाई तो ध्यान रखना वाचन कौशल के अंदर सैस्वर वाचन मौन वाचन मुख्य विधियाँ हैं भाग हैं उसके टाइप हैं और उसके अलावा वाचन कौशल की जो विधियाँ होती हैं उसमें सैस्वर होता है कविता कहानी वाद विवाद भाषण चित्र टेप रिकॉर्डर नाटक मंचन तो जैसे कई बच्चों वाले टेप रिकॉर्डर आ जाए तो हम सोचेंगे टेप रिकॉर्डर कैसे वॉचन हो गया क्यों मैं अपनी गाने को टेप में रिकॉर्ड कर रही हूँ डेट इज ऑल्सो वॉचन ठीक है ना मैं अब रिकॉर्ड ही तो कर रही हूँ आप लोगों के लिए डेट इज ऑल्सो वाचन कौशल ना तो ध्यान रखें सब वाचन कौशल के क्या होते हैं टाइप होते हैं नेक्स्ट है पठन कौशल ठीक है नेक्स्ट कौन सा है पठन कौशल वाचन क्वेश्चन के बाल पढ़ देते हैं पठन कौशल पठन यू यू नो पढ़ना मतलब किसी भी सामग्री को जब आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो लाइक दिस तो ये क्या होता है पठन कौशल होता है पठन कौशल के अंदर क्या बातें जरूरी होती है पठन कौशल में आप 
सिंबल्स को देखते हो वर्णों की पहचान करते हो मीन्स आपको पता होना चाहिए ए आ ई धवनियाँ हैं तो पठन कौशल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई कि आपको वर्णों को देखकर उसकी पहचान करनी आपके लिए बहुत जरूरी है आपको शब्दों का निर्माण पता होना चाहिए शब्दों को इकाई पता होनी चाहिए आप मतलब एक तरह से आपको भाषा का पता होना चाहिए व्याकरण का पता होना चाहिए तभी आप पठन कौशल को अच्छे से कर पाएंगे आपको व्याकरण नहीं पता तो आप कभी भी पठन कौशल नहीं कर पाएंगे ध्यान रखना इस चीज़ को आप पठन कौशल के क्या उद्देश्य हैं मीन्स पठन कौशल क्यों जरूरी होता है एक तो वर्णमाला के अक्षरों की पहचान हो जाती है डेफिनेटली आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है क्या कहा कि क्यों जो भी हमें पता है वैरण है मतलब ये वर्ड हैं फिर विद्यार्थियों की तीव्रगति से पठन का अभ्यास होता है मतलब पढ़ने की प्रैक्टिस होती है पठन कौशल एक सबसे बड़ा रीडिंग स्किल का क्या फायदा होता है आपको सेल्फ स्टडी की आदत पड़ती है जितना आप खुद पढ़ते हो ना उतना आप कामयाब होते हो देखो टीचर की गाइडलाइन बहुत जरूरी है आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन है और उसके बाद एक बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी है तो डेफिनेटली यू विल डू वट यू वॉन्ट आत्मविश्वास जागृत होता है एकाग्रता बढ़ती है देखो आप पढ़ रहे हो तो अकेले बैठे हो एकाग्रता बढ़ रही है रुचि बढ़ेगी इंटरेस्ट बढ़ेगा हाव भाव के साथ आप पढ़ सकते हो देखो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मान लें वैसे मुझे बोर्ड पे पढ़ाना बहुत बेहद पसंद होता है लेकिन अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इनको कितना सारा बंदा बोर्ड पर लिखे तो ऐसे पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता जल्दी में लेकिन आप मानोगे मैं मतलब बोल रही हूँ बट आई एक्सप्रेस ऑल द थिंग्स कि बच्चा सामने हो तो मतलब मजा करेगा मैं बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ें होती हैं पठन में बेशक मैं पढ़ रही हूँ दृश्य जो हमारी सेंसेस होती हैं वो क्रियाशील होती हैं मनोभाव को स्पष्ट रूप से योग्यता मनोभाव एक्टिव मतलब सब कुछ बहुत एक्टिव होता है ठीक है अब पठन कौशल की कौन कौन सी विधियाँ होती है मतलब पठन कौशल में क्या क्या हो सकता है वर्ण उच्चारण विधि उच्चारण मतलब बोल बोल के वर्णों को जब आप उच्चारण करते हो पढ़ते हो अक्षर बोध अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए देखो और कहो कहते नहीं बच्चों देखो इन शब्दों को और बच्चे कहो तो देखो कहो अनुकरण ये सब पठन कौशल की विधियाँ होती हैं अब पठन कौशल में और भी विधियाँ होती है जैसे वर्ण विधि वाक्य विधि शब्द विधि कविता विधि ये इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान से देखो वर्ण विधि में क्या होता है वर्ण विधि में शिक्षक एक एक वर्ण को शामपट पर लिखता है शामपट इन द सेंस ब्लैक बोर्ड मीन्स आप शब्द जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं कै खै गै घैड है तो शामपट पर आप चीज़ों को लिख देते हो और बच्चों को कहते हो बेटा पढ़ जैसे पुराने जमाने नहीं कहते मैंने बोर्ड छाप दिया फिर मैंने एक लड़के खड़ा करता चल बेटा पढ़ दे फिर वो बोर्ड पे लिखे अक्षरों को क्या करता है पढ़ता है तो इस विधि में स्वर व्यंजन मात्राएं इन सबको पढ़ाया जाता है वर्ण विधि में ध्यान रखना वर्ण विधि में स्वर व्यंजन मात्राओं को पढ़ाया जाता है फिर शब्द विधि में क्या होता है पहले तो वर्ण आपको पता है शब्द से छोटा वर्ण होता है तो पहले तो ये जो वर्ण शब्द ध्वनि ये देखना हो ना तो आप मेरी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाना और मैंने एक वीडियो बना रखी है वर्ण ध्वनि विचार हिंदी ग्रामर की बहुत जबरदस्त तरीके से जिसमें हर्ष स्वर मूल दीर्घ ताड़ित व्यंजन हर एक व्यंजन बहुत अच्छे तरीके से स्वर व्यंजन करवा रखे हैं तो वीडियो आप देख लेना हिंदी व्याकरण पूरी करवा रखी है मैंने एस या यू टेट वाले एग्जाम के लिए तो इस विधि में प्रारंभ से ही बच्चों को क्या होता है शब्दों का परिचय किया जाता है शब्द विधि में फिर शब्दों को चित्र वगैरह दिखा के हम शब्दों का अनुकरण करते हैं ठीक है इस विधि में मतलब एक तरह से जो बच्चों को पता है जो सरल है उसे कठिन की ओर ले जाते हैं शब्द दिखाते हैं उसे पढ़वाते हैं फिर आपको पता है वर्ण बता दिए शब्द बना दिए फिर बच्चों को क्या कर देंगे वाक्य पढ़ाना शुरू कर देंगे वाक्य का अनुकरण करेंगे बार बार फिर वाक्य आगे देखो बच्चों को नल वो आ गया वर्ण आ गया फिर शब्द आ गया फिर सेंटेंस बोलने आ गए सेंटेंस बोलने के बाद ध्वनि सामने हम कहेंगे बेटा म्यूजिकल बोल प्यारा विश्व विजयी तरंगा प्यारा मतलब म्यूजिक में बच्चों को जैसे कहते हैं ना रिदम जो राइम स्कीम्स होती हैं उनको पढ़ा ध्वनि साम्य क्या होता है जो इंग्लिश में नहीं बोलते राइम स्कीम चल कल नल फल राम फल ला लाइक like दैट तो ध्वनियाँ सिखाई जाती हैं फिर उनसे बहुत अच्छे तरीके से फिर उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए पठन में फिर उनसे कविताएँ पढ़ाई जाती हैं फिर संगीत वगैरह उसको मतलब एसोशिएट किया जाता है शब्दों के साथ चित्रों के नाम बताओ तो इस तरीके से बच्चों को क्या किया जाता है भाई पढ़ाया जाता है किसके अंदर पठन कौशल के अंदर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है और लास्ट जो स्किल है संयुक्त विधि में क्या होता है इस विधि में मतलब जोड़ जोड़ के कहीं वर्ण है कहीं शब्द है कहीं ध्वनि है कहीं कुछ है तो इस टाइप से तो पठन कौशल में वर्णों को पहचानना बहुत जरूरी होता है वर्णों का मेल बहुत जरूरी होता है आपको पता समुचित रूप से मुहावरे लकोक्तियाँ शुद्ध उच्चारण बलाघात बलाघात क्या होता है कहाँ आपको वर्ड पर स्ट्रेस देना है ध्यान रखना ये बलाघात वर्ड बलाघात क्या होता है कहाँ आपको वर्ड पे स्ट्रेस करना है तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं किसके अंदर पठन कौशल तो पठन कौशल काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो भाई इसमें इम्पॉर्टेंट जो है सारे के सारे पॉइंट होते हैं सामग्री इकट्ठी होती है सारांश होता है निष्कर्ष होता है बच्चों से पूछा जाता है उच्चारण होता है अर्थ 
सुलेख के अंदर क्या होता है भाई सुलेख को बहुत सुंदर लिखना चाहिए वर्णों को जोड़कर लिखना चाहिए चिन्हों को बिल्कुल जोड़ना चाहिए नाइन्टी डिग्री का एंगल होना चाहिए बिल्कुल ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग खैर इस पर नहीं आएगी ये मार्कर सा है तो अच्छी तरीके से चीज़ों को जोड़कर लिखें बिल्कुल कहाँ पर आपको लाइन लगानी है कहाँ पर मात्रा लगानी है मात्रा उसके ऊपर लगानी चाहिए मीन्स ये पॉइंट दे रखें ये सबको पता है कि भाई ये शब्द होना चाहिए मात्रा ऊपर लगानी चाहिए लाइन के नीचे नहीं लगानी चाहिए ऊ की मात्रा को सावधानी पूर्वक बीच में डालना चाहिए री की मात्रा नीचे लिखनी चाहिए रह की मात्रा मीन्स लेखन में आपको पता मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है ठीक है सुलेख के अंदर सुलेख के बाद अनुलेख होता है अनुलेख क्या होता है किसी आदर्श लिखाई का हु बहु अनुकरण करना ध्यान रखना ये स्टार लगा लो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के अंदर सुलेख तो क्या होता है सुंदर लिखना शब्दों को अनुलेख क्या होता है किसी की लिखाई का हु बहु उतारना जैसे राइटिंग बुक्स नहीं होती तो ये राइटिंग बुक्स अनुलेख होती हैं मतलब हम इनके ऊपर एज इट इज कॉपी कर देते हैं डेट इज अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है ठीक है इसमें जो शिक्षक होता है वो आदर्श लेख बिल्कुल हु बहु अनुकरण करने को कहता है जैसे पहले जमाने में आपको पता हो तख्ती लिखी जाती थी आई थिंक आपके एज में तख्ती नहीं होगी बहुत पहले तख्ती होती थी मुल्तानी से उसको बनाते थे और तख्ती लिखते थे ऐसे उस पर ना पेंसिल से लिख देते थे कै खै ग और फिर बच्चा उसको कलम से लिखता था आजकल यही बात राइटिंग बुक में है तो सेम चीज़ है तो इसको अनुलेख बोलते हैं इंपॉर्टेंट ध्यान है शुतलेख में क्या होता है टीचर बोलता है फिर बच्चा उसको सुनता है ठीक है शुतलेख में भाषा की शुद्धता ध्यान रखना सुलेख में भाषा की सुंदरता महत्व रखती है सुलेख का मतलब आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए लेकिन श्रुत लेख में राइटिंग सुंदर होना मैटर नहीं करता राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए श्रुत लेख बोलने का मतलब क्या होता है देखो एक तो होता है श्रुत एक होता है सुलेख दोनों में फर्क है सु मीन्स अच्छा लिखना श्रुत मीन्स सुन के लिखना टीचर एक वर्ड डिफिकल्ट वर्ड जो बोलते हैं तो यहाँ पर आपने सुंदर नहीं लिखा चलेगा लेकिन आपने शुद्ध नहीं लिखा डेट इज रोंग तो यहाँ पर शुद्धता पर बल दिया जाता है ठीक है श्रुत लेख में भाषा की शुद्धता जरूरी होती है इसके अंदर आपकी सेंसेस श्रुत लेख के अंदर आपकी सुनने वाली लिखने वाली मतलब अटेंशन वाली सारी शुद्धताएं सारी अटेंशन बहुत जरूरी हैं अब लेखन कौशल में क्या होता है भी शब्दों को ठीक ठाक लिखना चाहिए सुंदर लिखना चाहिए अभ्यास करना चाहिए लिपि मुहावरे इन सब का आप अच्छे से सहारा क्या है ले सकते हो किसके अंदर लेखन कौशल के अंदर ठीक है तो लेखन कौशल की ये क्या होती है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट होते हैं किसके लेखन कौशल के अब लेखन कौशल की विधियाँ एंड द लास्ट पॉइंट लेखन कौशल की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं एक तो होती है खंड खंडश्य लेखन विधि खंडश्य लेखन विधि क्या होती है इसके अंदर मतलब खंड जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कै ऐसे तोड़ तोड़ के मतलब बिल्कुल बच्चों को एक बार में लिखना सिखाना होता है जैसे हम बता कै ऐसे फिर व क फिर बेटा बन गया कै तो मतलब ये जो सिखाने का विधि होती है इसको खंडश है खंड का मतलब क्या होता है टुकड़े तो टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर बच्चा जब उनको मिलाता है बचपन ऐसे सिखाते हैं ना पहले स्टैंडिंग लाइन स्लैंडिंग लाइन ये लाइन वो लाइन फिर उनको जोड़ दो लाइक डैट डेट इज खंडश लेखन विधि फिर है रूपरेखा अनुकरण विधि रूपरेखा अनुकरण के अंदर क्या होता है देखो रूप का रेखा का अनुकरण जैसे डॉट 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 लाइक डैट लाइक डैट फिर आपने इसके ऊपर से इसको अनुकरण कर लिया तो ये चीज़ क्या होती है रूपरेखा अनुकरण इसमें आप बिंदु कलम पेंसिल्स इनको आप जोड़ जोड़ के लिखते हो मंटेसरी पत्ती में क्या होता है लकड़ी गत्ते के टुकड़े वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को उंगली फेरने के लिए कहा जाता है और उंगलियाँ वगैरह फेरते हैं बच्चे लकड़ी गत्ते के टुकड़ों के माध्यम से लिखना प्रारंभ कर देते हैं पेस्टोलॉजी की विधि में क्या होता है इसमें भी लकड़ी और प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह ही होते हैं इसमें जैसे छात्र को टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें जोड़कर वैसा वन वन जैसे अरे आजकल वो नहीं आते ब्लॉक्स आते हैं पत्थर के कै खै गए गड़े बच्चे जोड़ जोड़ के वो छोटे छोटे बच्चों के पास होते हैं प्ले स्कूल्स में होते हैं जो लकड़ी के ब्लॉक्स वगैरह टोट के लगा देते हैं वो वाले समान आकृति समूह का मतलब क्या होता है बच्चों को सेम वर्ण लिखने के लिए कहा जाता है मतलब सेम वर्ण सेम वर्ण मतलब बच्चों को जैसे कहते हैं ना ए ए वाले सारे लिख लो भाई तय तय वाले सारे लिख लो ठीक है जैकाटोट विधि के अंदर क्या होता है जैकाटोट विधि में पूरा वाक्य बच्चों के सामने अनुकरण किया जाता है अरे देखो पुराने जमाने में नहीं होता था स्कूल में टीचर कह जाता चल बेटा खड़ा हो अरे एक बच्चा उस बात को बोल रहा है फिर टीचर कहा वे टीचर बोलेगा और फिर बाकी क्लास के बच्चे उसको लिख लेंगे जैसे सरकारी स्कूलों में होता था कि चल बेटा खड़ा हो जा वो पढ़ रहा है फिर टीचर कहेगा हाँ भाई इसने जो लाइन पढ़ी है वो लिख लो फिर बच्चे लिख रहे हैं तो ऐसे याद करना जका सर नहीं होता ये जका टोट होती है जका टोट जका सर दोनों लिखा होता है तो कुछ भी समझ लेना तो ऐसे याद करना टाट सरकारी स्कूलों में टाट पिछाए जाते हैं तो जका टोट मैथड अब लेखन कार्य में क्या है भाई आपको पता लेखन कार्य का इवेल्युएशन आपको स्वर व्यंजन सही होना चाहिए विराम चिन्ह होना चाहिए शब्द मुहावरों का प्रयोग होना चाहि
तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे देखो गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करो कमेंट कर दिया करो शेयर कर दिया करो इससे पता क्या है बनाने वाले टीचर को जैसे आप लोगों को नया पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे भी तो थोड़ा सा आपके न्यू न्यू कमेंट्स दिखते हैं उनको पढ़ के मुझे भी तो री मिलता है फटाफट आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स दिखते हैं तो मैं फटाफट नई वीडियो बनाने को आती हूँ मुझे लगता है यार मेरी वीडियो तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने देख ली तो मतलब अंदर से एक इंस्परेशन मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप वीडियोज़ को शेयर करें सो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करो ठीक है सबको बेनिफिट होने दो मुझे भी अच्छा लगेगा चैनल आगे ग्रो करेगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से सो गुड लक गाइस फॉर एग्ज़ाम और हाँ भाई किसी बच्चे को किसी भी टाइप से स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत अचीवर्स अकेडमी सेवन जीरो वन फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर इट्स माई कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट इफ़ यू वॉन्ट द स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बाय टेक केयर